可以请白辣妈。这一次白辣妈要来教大家做什么糕点甜点了呢？上一次我们做过了绿豆蓉冰皮月饼，大家可以看资讯卡哦。这一次呢，我们要来做抹茶红豆冰皮月饼。上一次我们用一般粉做，那这一次呢，我们选用自己调配的粉类来做。那这个呢是糯米粉五十克，还有这个是四十克的粘米粉，粘米粉在台湾就叫做再来米粉，还有二十克的淀粉，淀粉在台湾叫做小麦淀粉，还有糖粉四十克，还有抹茶粉五克。那现在我们就把这些粉类呢搅拌均匀，把它放进来我们就干干的粉类来搅拌，这时候可以闻到抹茶的香味耶。然后搅拌均匀之后呢，我们就放入牛奶，这个牛奶是一百七十五公克。好，我给它再搅均匀，拌匀它。好，拌匀之后呢，我们放入这个是植物油。三十克，我们呢可以改用这个搅拌棒来搅，因为它还会有一些颗粒颗粒的小面团，所以我们要均匀搅拌，直到没有小颗粒面团的时候呢，我们就可以。拿一个容器把它过滤。那过滤之前呢，我们里面要先涂油。我们用小刷子给它弄均匀。因为我们过滤完之后，等下就要去蒸了。我们过滤完之后呢，就要热一锅水去蒸，用中火蒸二十五分钟。那我们等水滚了之后呢，就把它放进去，然后就转中火蒸二十五分钟。那我们等下再来看看它变成怎么样哦。在等那个面糊蒸的时候呢，我们可以趁这个时候炒这个糯米粉。为什么要炒这个糯米粉呢？就是等一下我们手粘黏的时候呢，可以用它涂在模型上还有手上，所以是手粉。那我们就用中小火炒五分钟，大家可以自己拿捏看看那个粉啊，如果变成金黄色，有一点点微微的黄就可以了。那注意那个锅子呢，要干干的，铲子也要干干的。这里呢，白辣妈只炒了二十克。那如果你们想一次炒多一点呢，你们可以炒起来放在玻璃罐里面储存，然后以后要用的时候就可以不用再炒了。现在可以看到有部分已经黄了，然后你可以闻到那个麦香味的时候啊，就差不多要好了。看有的底部已经这样黄，有黄黄略黄了。那我们现在就这样子是差不多好了，我们就关火了，然后再把它放到碗里面去。那我们现在手粉的部分呢，就已经算是完成了。那接下去呢，我们可以来搓豆沙馅料。那这个呢，是我们可以在烘焙店买得到的红豆馅料。那我们现在就搓成一球十八克。
面已经搓好十颗了。那等下我们就等粉浆蒸熟了之后呢，还要再放去冰箱三十分钟，之后我们再来一起扒，再来一起做咯。二十五分钟已经到了，所以呢已经蒸好了，我们打开来。那我们呢，就用这个搅拌把膏体都给它挖出来。那因为现在还很烫呢，所以我们就让它放凉一下下，然后再把它搓揉成圆形，放在保鲜膜上包起来，去冰箱冰三十分钟。现在呢已经过了一两分钟了，它比较凉凉了，就有一点温温的，手比较可以接受了。之后呢，我们把它搓圆，我们就用保鲜膜给它包起来。这时候呢，我们就拿去冰箱冰三十分钟哦。我们三十分钟已经到了，所以我们从冰箱里面拿出来了。然后呢，我们现在就是要把它搓成一球一球的。像我们称重呢，它是呃三百二十二克，那我们就取每一团，因为做十颗就取三十二克一团。一团。对，一团三十二克，然后搓成圆形之后呢。我们就给它压扁。这个，这个。对，谢谢。哎。压扁之后呢，如果有点粘连，就可以放点粉。然后把这一球豆沙馅料包起来。对。一半。继续。然后我们要捏紧。嗯。捏紧之后呢？稍微揉一揉。嗯。对。我还有气球。对。那我等下再拿给你哦。嗯。我拿一个就好了。好，我需要那个。好，我们就把它放进去月饼模型里面。衣服就是把膏体塞满周围。对。好，压一压。我教你怎么玩啦、啊。像光滑面呢，我们就给它朝上，压压成花的时候就比较立体漂亮。对，是这颗。一个两颗，对，我就玩两颗，四颗。好、啊，我们来试吃啦！小燕宝吃一个，趁它还冰冰的时候，应该很好吃。哇、嗯，好吃，冰冰凉凉的，冰冰凉凉的，冰冰凉凉很消暑哦。可以送礼呀、啊，也不用花太多钱哦，自己做的最有诚意。那如果你喜欢我们的影片，记得点订阅哦。我们下集见，拜拜。这个是哥哥，对，这是哥哥，我们一起吃哦。哎呀，好热。